but you guys just sit. Yeah. That's okay. a belief. <laughs> well, thank you. The story with Mikey Scale is that Simon and I uh, bought in, in 2004 a uh, full-on working farm with 220 hectares and the old name, the original name which we have kept is Mikey's Kale and basically what you drink in your glasses comes from this farm. Mm -hmm. um, we sell lots of grapes to lots of other farms and they put their label on and they take the accolade. We thought well they're getting good awards with our grapes so why don't we do it ourselves. Nice. Mm, That's very smooth. Mm. Yeah. So this maybe is a preferred it. There was a like couple of people that preferred the unoaked because uh, it was cleaner and what you would call an easy drinking wine. It didn't have much structure. Yeah. Simon and I met in London. Uh, Simon has a um, complete history of being in Afri South Africa and speaks Afrikaans. We were looking around for something we could restore. Simon is very much taken by Cape Dutch history and the style of the, this, the, the main house on this farm. And there's a lot of land, so there's a lot of potential that we can work on. The vine thing really appealed to me because I I grew up making wine. Now I probably started around about 11 or 12 with um, very simple methods, but the methods on the bulk are exactly the same, you know. Um, whereas in the UK I was straining and mashing my wine through um, a chair that I'd taken the seat of and taken the, the extract from there, storing it in a bucket while the yeast fermentation goes on. I'm sitting in a concrete wine tank now. And this is exactly the same, but on bigger scale. So we saw the grapes as we were coming up the driveway. Yes. Um, Correct. Is that your, the vineyard yeah. of the estate? Yeah. I was born in England, in the northeast. Uh, we came here when I was two. My dad put me into an Afrikaans school, I think deliberately, so that I would not be a foreign child. So I, I think of myself as having grown up here. It's a very old house. It's 312 years old. I didn't want to, to, to try and change the house in any way. I wanted to make it comfortable and, and, and livable, but it had to still stay looking like the farmhouse that it is. And what I wanted to, ha to have as a guest house is that that would not change at all. You know, Omar Leki, she, she's been here since she was something like 11 um, and she always worked in the house. I, I'm not quite sure what her actual education level is, but certainly she's very, she's intelligent and she has a good memory. These old houses don't have fireplaces, they never did. So the only really warm room in this house ever was the kitchen with the big arga which was put in in the 40s. Any, any spirits? Any spirits? Yeah. And that's what you did. Okay. And then... In those did it work? Yeah, yeah, yeah. Oh, I remember the word. Then the whole thing is a bit cooler. Okay, so okay. you think about two handful of... Yeah, so we can... Yeah. We couldn't get the thing to work at all, so we had to eventually ask Omaleki who would come and do it, because she was very much part of this, yeah. of this household. Yeah. What the bloody is, do it. Yeah, do yeah. Do it. Then came a tumor. Oh. Ik school toch aan zo'n zes jaar oud is. Nee, als ik een maand school ga, dan was ik bij geweest. Dus zeg mijn man, ik wil niet in school te gaan, ik wil niet meer gaan werken. Ik heb allemaal uh, tabak bizar gehad. Ik heb plukt, mijn naald gestikt, een stukje, een stukje lang naalen. En dan stik je hem naar voren. Al die kinderen zijn opgepast, ook bij de kinderen. Bij de kinderen zijn opgepast. Van kinders tabak, van kinders tabak. <laughs> ik, was, ik had elf kinders. Twee is overleden, een meisje en een jongetje. De plaats is hier. Anna en Dani en Dina, Jimmy ook nog. You know, Oma Leki 
belongs here. She, she, she will live here till she dies, and then when she eventually does, she will be buried in the cemetery with her ancestors and her descendants and everybody who's there already. You know, she belongs here as much as any of us do. Kirsten, the guest house manager, was a great find. I'm very delighted with Kirsten. And she brought on the atmosphere that we have always wanted to create. Let the guests feel that they are in their own home, but it's a completely different home. And he'll blend them together. Yeah. Or he'll just use his premier block to make his premier ones. Mm -hmm. So when you came here and you bought this land, that's the first time actually there was a Hawks Moor wine on the market. Correct. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Produced. Als het die dag bijwarmen, dan zeg ik voor mijn mensen: kom eens gaan een beetje vroeg rusten. Nou, om voor ogen zes uur te beginnen, is bij lekkerder om dan te plukken. Want dan kan het er vinnig meer plukken, want dan is het lekker koel. Cool. En die andere ding natuurlijk is: die keller wil die drijven zo so koud als mogelijk. En hij doet een verkoeling op die drijven. So, die oomlik als die drijver daar getip wordt en hij wordt gemaal, dan gaan hij in tanks en dan wordt hij koud gemaakt. Uh, so, hoe gauwe, hoe kouder hulle om kan kry uit die wingerdheid, hoe goedkoper is het vir hulle om hom koud te kry en hoe beter is die kwaliteit ook van die, van die druive, van die sappe staan koud hier. We kind of inherited Yanni when we bought the farm from the previous owners. We bought it from a, a widow of a man who 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 died young. She'd been here 25 years, but she wasn't a farmer herself, so she needed a farmer to run it. And he had become pretty much indispensable. And when we took over, we we said to him, "Let's work together for six months, see if you like us and we like you." And it worked out very well. Poolse postbenaming is hy sy voorman. Hy het zwaar voertuig licensie, so hy kan die lorie rijden vir my. As ek uh, opdrachten uitgee, gee ek dit vir, vir, vir hom en hy gaan, gaan draad dit oor aan die ander. Hy het ook die setels van die plaas. Uh, Sochtend sluit hy oop en die aand sluit hy toe. En omdat ek nie op die plaas bly nie, as Poel oor nawieke, as hy enige probleem kom, dan sal hy die eerste vir hom kontak. Hy wat er Waar dat uh, familieplaas is, is het betekent niet makkelijk voor hem niet. Want hij zal bijvoorbeeld voor zijn broer moet zijn, wat, no, wat ouder ook als hij is. Luister, Dani, uh, je werkt niet, reg je niet. Je moet het recht doen. Hij moet ook weten dat die opdracht komt van mij af. Als zij met hulle praat, 
dan het hulle altijd in hulle achterkop. Uh, dit is niet net hij wat het sê nie, dit kom van meneer Janni af. Ja. Dank u, gaan net die lorie gauw draai hoor. When we were looking at buying the house, I realized that these families had been here since, you know, 1840 or something like that. And um, it was very important to us that they would stay here. They are very, very much a part of the history of this farm. They probably, their ancestors probably built this house. Oma is geboren hier. En die man van die oma is van die daling. Waar is jou, jouw man geboren worden? Ook is op die plaats. Mijn ma. Jullie, nou je man? Ja, mijn ma. Kwee. Oh, kwee. Nee. Kwee is een. Hoe laat is het? Toria Wes. Toria Wes. Weskap. Weskap. Hij komt weer, die zo. Ik heb 25 toen trouw ik aan hem. Ja, ze trekken het aan. Hij is ouder als ik. Hij is 54 en ik is 50. Hij is 70. Dat is alles wat om hem niet. Ja, maar hij loopt niet. Ja, hij loopt niet en ze komt zo snel. Hoeveel kinders heb jij? Diana, Lieve en die Sienke is nu 37 en hij is 25. Die Sienke is ouder als hij. Nu die Sienke is overleden en hij is Lieve nog. En die Sientje, welke leeftijd is hij overleden? Hij is ziek geworden, hij is nog geen één geweest. Hij mm. mm, is sterven in het hospitaal. Heb jij een foto van hem? Ah, uh ah, -uh. niks. Ah, jammer. Ja, jammer, ja. Die naam van twee is maar weer op je zin. Nee, op los hem zo. Hang hem, hou die hem weer uit. Hang School. Ah ah, ik heb dit school gegaan. Oké? Okay. Goeien. Kan jij schrijven? Ah ah, ook een liedje. Nak. Of dat van kleins af gewerkt. Als ik een lotter ben, wat zal ik doen? Ik ga voor mij werk zoeken. 
Tapi ya belum meblik. Ya. <laughs> ya, belum meblik ke Kulbiak, nah. Mui mak. Ik is jullie in, ik is 22 jaar oud. Ik is geboren op die plaats, maar ik is keil. Ik blijf bij mijn ouders, mijn moeder Francina en mijn vader Abdo en mijn jonger broer François met mijn dochter Kelly Chante. Ik studeer uh, ECD, Practitioner Early Childhood Development, voor graad E bij Boland College mm -hmm. Stellenpos. Om die ontbijt kan, om die lans te kan eet heren, vraag ik u naam zijn dan aan. Toen ik in op die oomblik is nou op die college, zei ik nou niet meer trik, je had het maar klaar niet, zei twee vakken gedreven. Maar ze gaan het nou. En ik heb zo aangehouden, zo aangehouden, zo aangehouden. Ze zeggen, nee, mama, los het, mama, los het. En een dag toen kwam Christen naar mij toe, toen zei ze me, ze hebben mij dankje, ze hebben. Ik heb zo aangehouden, ze moet ah, vakken gaan oorschrijven, zodat ze onteindelijk weer kan krijgen. Maar eerst al zien ze maar net als winkelwerken. <laughs> Hij had nog klaar kinders. Ik wou niet gaan, dat ze met kinders zijn. Ik was bij je kwaad vullen, maar... Ik kon niet anders zien, maar ik moet het maar nog vergeven en de, die leven loopt aan. Ik wil graag actrice geworden dit, maar van nou, voor enige werk wat ik krijg of zoek of iemand geeft het, zal ik vat. Dat is beter als niks. Daar is vandaag kan ons wat drank en verkeerde dingen doen. Maar ik verwacht het nog niet van, ik kan het zien, maar... Dat is nu eigenlijk een ding van alle lawarmen om te drinken, te roken, te daaien, type verkeerde dingen te doen. Oké. Okay. Oké, okay, bye. Ja, oké, okay, bye. Ja, kan gaan naar die kerk toe wat wil. Ons zal graag voor die mensen moet, moet kerk toe gaan. Dus die kan niet slecht wees niet. Die kerk wat via in 
en Francina naartoe. Dit is die is die NG kerk, die de Duits gereformeerde kerk. Het is bitter als werk. Ja. Want ik keer te hoeven in je handen. En ik geef je je kracht dag en nacht. Ik kan beschrijven hoe gaan je reageren op die dingen wat met jou en die leven gebeurt. En van al die slechte dingen wat met jou en die leven gebeurt. Ik kan beschrijven hoe gaan je daarop reageren. En dat is niet jij wat kan bepalen. Ja, ik Jij mag. Die naam van die Heer en God niet misbruik nie. Ons wil die naam van God eindig. Heere, geef hem my die kracht en die genade, dat ek morgen net weer die kracht het om by my werkplek uit te kom. Heere, dat ons een bevoerde net strijd na die werkplek toe gaan, so in een ongelukke, Heere. Heere, dat ons weer terugkom op peilig manier. Ik is nu 21 jaar oud. Ik heb hier zo op die plaats dat ik groot geraak. Mijn 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 paas is Jaas Dani. Mijn oma is mijn oma Leetje. Jij laat me komen zitten, mijn moeder wil afnemen. Mijn moeder, mijn moeder blijft daar onder een visante kraal. Ik is maar je niet spannend samen met andere mensen. Zo is het drijven plukken zo. Ik wil graag iets bereid voor hem te gaan ja. Ik wil ook graag een drijver wees en een beheer wees samen die plaats. Dan gaan jij naar misschien naar drij drijfles toe, dus een traffic apartment, bestuur daar zo en zo voort en pas uit samen die mensen. Dan zal jij misschien zal je laten weten of je of je uitgepast het of je niet uitgepast is, zal je weer uitslagen hier. Was weer zwaar, nou weer. Ik klop. Ja, maar jij wil naar wat je moet doen. Nee, ja, kat. Ja, ik weet nu al drie keer aan met jij. Zo, maar dan weer elkaar. Moet je wat doen? Ja, ja. Hoi. Nee, ik moet pas klop. Hoi. Wie is een papa daar? Klopt je? Zo fijn. Klopt je? Haat pap naad! Hé, licht maar, dat is pap naad. Ik doe zelf met vliegen. Zes! Je moet die kans weer op. Waar is je zes? Ja, hallo, draai die kaart zo om. Daar is nul. En daar is een zes. Naar wie speel je? Ja, maar dat is een verkeerd man. Ja, dat is zo, man. Draai dan met je, maar het is een man. Ja, klopt, maar ik heb een man dan. Draai die kaart, ken je niet? Hij is drie jaar. Nou ja, kijk naar die zo. Hij kan de zes. Hij kan blij Holland. Hij blijft. Hop, 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 hop. Als het domino's hier even lekker gezelschap en ontspan met elkaar en gezels lekker en speel samen en zo gaat het eens aan, ja. Oké. Oké. 
Ausses. Wow, was ist das? Ausses. Nee, ich denke, er hat endlich ein Problem mit mir. Aber er hat mich nicht an, dass er eine Vollsuche hat. Er hat ein Problem mit mir. Opa. Trink jij Alkohol? Ja, aber nee. Endlich so, endlich gerade bei ihr nicht. Wann hier? Ich esse noch hier Alkohol, aber ich, ich trink mal die Ohren der Lampe. Ja. Klopp. Ja, Jimmy, du kannst ja Juice. Ach! Ach, du bist Ich esse happy, weil ich noch hier esse. Sammeln, sammeln, all meine Familie in die Menschen, ich so auf die Platz. Ik wil niet die wezen. Education is the only way out of any kind of poverty or, or backwardness. What we did say to them was we would look after their children's education. So, you know, the school fees and the track suits and the cost of the school bus and books and so on. Alcohol is a problem here. It, the only way the children can get out of this is if they have an education. Um, but that won't happen if they drink. <laughs> We take in red grapes, Cabernet, and we also take in Chenin Blanc, white. And um, I'm the white wine maker, so I know that the white has already come in and it's busy fermenting it as we stand. Handpick is to me much better quality. If you use a machine for white, immediately the machine actually knocks off the berry from the stalk in the vineyard. You've got juice already coming out from that point to the cellar. If you handpick, you've got the bunches, whole bunches. The grapes are not broken. This is a Mikey's Kale Chenin Blanc. Still busy fermenting. On the grape fronts, so our main one is Shiraz. Uh, we produce around about 50, 60 tonnes of Syrah a year. We also have Pinotage, which is a uniquely South African grape, a cross between Pinot Noir and Croce Hermitage. And we have uh, Cabernet Franc. And uh, our only white is Chenin Blanc. When this was bottled, which was our second Pinotage, our first one on our own was 2005 with no oaking. And this one we uh, used, I call it lightly oaked, because we used some barrels that the winemaker sent down. And again, he's got the expertise because he knows exactly what that potential is going to be. 2009, so. 